ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്സിലെ ഏരിയ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളോട് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റിയില് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ വാട്സപ്പിൽ അറിയിക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് നിങ്ങൾ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ വായിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ് കുറേ ഡൗട്ട്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫിഗറിലൂടെ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻ ദ ഫിഗർ ബിലോ ദ സൈഡ് എ സി ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ഡി ബൈ ആഡിങ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ് സി ബി ദെൻ ദ ലൈൻ ത്രൂ സി പാരൽ ടു ഡി ബി ഈസ് ഡ്രോൺ ടു മീറ്റ് എ ബി അറ്റ് ഇ പ്രൂവ് ദാറ്റ് സി ഇ ബൈ സെറ്റ് ആംഗിൾ സി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ഹൗ This can be used to divide an 8 cm long line in the ratio 4 is to 5. Third question, can we use it to divide an 8 cm long line in the ratio 3 is to 4? How? So, if you want to know this, you will be able to get a little bit of a difficulty. You will be able to get a little bit of a difficulty. So, let's see how to do this question. Let's see how to do this question. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ട്രയാങ്കിള് വരച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ അതിന് നെയ്മിങ് നൽകുക എ ബി സി എന്ന് നെയ്മിങ് നൽകുക അതിന് ശേഷം ഈ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈനെ കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക അപ്പം ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വലുതാക്കി തന്നെ വരയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സൈഡ് മെഷർ ചെയ്യുക സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സൈഡ് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അത് എത്രയാണോ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ആർക്ക് വരച്ചതിൻ്റെ ശേഷം സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ആർക്കിൻ്റെ ഓടം വരെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റും ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റും എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ഇട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഈ ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലൈനിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈന് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു പാരല ലൈന് കിട്ടി പാരല ലൈന് വരയ്ക്കുക നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് സെസ് സ്ക്വയറും സ്കെയിലും വെച്ചിട്ട് പാരല ലൈന് വരയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സി ഇ കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ സി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ സിയുടെ ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം എക്സ് ആക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് എക്സ് എന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈനും അതുപോലെ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതും ഈ ഒരു ലൈനും ഈക്വൽ ആണെന്ന് അതായത് അതിൻ്റെ എണ്ണിൻ്റെ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒരു ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ നമ്മളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് പാരലാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ബി ഡിക്ക് പാരലാണ് ഈ ഒരു സി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എന്താണ് എക്സ് ആണ് വരിക അതിന് കാരണം എന്താണ് കരസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളാണ് അത
എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആയിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്താണ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആംഗിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലേ സി ഇ ബൈസെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആംഗിൾ സി എ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതേണ്ടതെന്ന് നോക്ക് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അധിക പേർക്കും ഡൗട്ട്സ് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് പിന്നെ നമ്മളോട് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ് ഹൗ ഹിറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഡിവൈഡ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ലൈൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഒരു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ലൈനിന് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് റേഷ്യോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ടു ഡിവൈഡ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ലൈൻ ടു ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ അതായത് നമുക്കൊരു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ലൈനെ ഫോർ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ റേഷ്യോയിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഒരു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ലൈന് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇതാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ട്രയാങ്കിൾസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തതാണല്ലോ അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ബേസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആർക്കുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ലൈന് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സൈഡൊക്കെ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത് ഫോർ സെൻ ഇത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ലൈന് നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണോ അത് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് എവിടെയാണോ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് ഡി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ കിട്ടുന്ന ലൈനിന് നിങ്ങൾ പാരൽ ലൈന് വരയ്ക്കുക സെറ്റ് സ്ക്വയറും സ്കെയിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പാരൽ ലൈന് വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറായി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ലൈന് വരയ്ക്കുക ബേസായിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ആർക്ക് വരച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ആർക്ക് വരച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ഈ എവിടെയാണോ ഈ രണ്ട് ആർക്കുകൾ തമ്മിൽ യോജിക്കുന്നത് ആ ഒരു പോയിൻ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ലൈന് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈന് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ലൈന് വരച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയതിൻ്റെ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ലൈന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിത് റഫ് ആയിട്ട് വരച്ചത് കൊണ്ട് കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഈ ഒരു എത്രയാണോ ലെങ്ത്ത് അത് ഇവിടെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചിട്ട് ഈ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ
നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈനിനെ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഭാഗിക്കാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ കഴിയുമോ എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുക ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ത്രീ എടുത്തതിന് ശേഷം മാർക്ക് വരയ്ക്കുക ഫോർ എടുത്തതിന് ശേഷം മാർക്ക് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ എന്താണ് ആർക്കുകൾ തമ്മിൽ യോജിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്ത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേസിനേക്കാൾ കുറവാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ നേരെ ഡബിൾ എടുക്കുക സിക്സും എയ്റ്റും എടുക്കുക സിക്സും എയ്റ്റും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വരുന്നത് എയ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലൈന് വരയ്ക്കുക ലൈന് വരച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് സിക്സ് എടുത്തിട്ട് ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ആർക്ക് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആർക്കുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുക ഈ കണക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഈ ലൈന് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക അതുപോലെ ഇവിടെയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണോ ലെങ്ത്ത് അതെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുക ഈ ഒരു പാരല ലൈനിൽ പാരല ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതി വെക്കേണ്ടതെന്ന് എടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുക ഓൾറെഡി എങ്ങനെയാണ് ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്സിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ആ ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ എഴുതേണ്ടതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും എക്സാമിന് വെറും ഫിഗർ മാത്രം പോലെ സ്റ്റെപ്സും കൂടി വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഒരു കോട്ടിലേറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഈ കോട്ടിലേറ്ററിനെ നാലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള കോട്ടിലേറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇവിടെ ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഓരോ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു തീരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു തേർഡ് വെട്ടക്സിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ലൈന് ഈ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ലെങ്ത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണോ ഏത് റേഷ്യോയിലാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേ റേഷ്യോയിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഈ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഏത് റേഷ്യോയിലാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേ റേഷ്യോയിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ റേഷ്യോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതും എന്തായിരിക്കും ടു ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എ സി ഈസ് ടു അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എ സി സോറി എ ഇ ഈസ് ടു ഇ സി എ ഇ ഈസ് ടു ഇ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഈസ് ടു തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ഈസ് ടു തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഈസ് ടു വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എ സി ബി ട്രയാങ്കിൾ എ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്
അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റി കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു കോർട്ടിലേറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കി